টুকু ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই কারণ আমরা জানি যে খোকা ভাইয়ের শেষ সময়গুলোতে আপনার সঙ্গে প্রায় টেলিফোনে কথা বলতেন এবং সম্ভবত আপনার সাথেই শেষ সাক্ষাৎ দু তিন দিন আগে হবে আপনি যদি সেখান থেকে যদি একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে জানান আসলে আমার জন্য আজকে খুব কষ্টের দিন এই দু হাজার উনিশ সালে আমি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হারিয়েছি তার মধ্যে খোকা একজন এর আগে মাহফুজুল্লাহকে হারিয়েছি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরকে হারিয়েছি আজকে খোকাকে হারালাম খোকার সাথে আমার পরিচয় অনেক দিনের উনিশশো সালে তখন কেবল উনসত্তরের আন্দোলনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে প্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিটিং হচ্ছে বন্ধুর ক্যান্টিনে মিটিং হচ্ছে সেই সেই সময়টাতেই খোকার সাথে গোপী গাইবাই খোকা আমি নরডেম কলেজে পড়ি সেই সময় তার সাথে পরিচয় তারপর থেকে পথ চলা আমরা একই দল করতাম ছাত্র ইউনিয়ন করতাম শুধু একটু ছন্দপতন হয়েছিল ছাত্র ইউনিয়ন ভাগ হয়ে যখন বিপ্লবী ছাত্র যে ইউনিয়ন হয় তখন খোকা চলে যায় বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নে আমি চলে আসি পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নে তারপরেও আমাদের মধ্যে সাক্ষরতা ছিল আবার এই জীবনের রাজনীতি যখন শুরু করলাম তখনও আমরা একই দল করলাম তারপর থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে বিকাশ আমাদের চিন্তার জগৎটা আমাদের একই ছিল সেই জন্য আমাদের মধ্যে মিলটাও বেশি ছিল তো আমি আর অতীতের ঘাটতে আমি খুব রিসেন্ট অতীতটা ঘাটতে চাই আর কি সেটা হলো যে আমার সাথে খোকার সাথে সাক্ষাৎ দেখা হয় হলো গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে আমি আমেরিকা গিয়েছিলাম জাস্ট এক মাস আগে এক মাস আগে তো বস্টন থেকে আমি ট্রেনে করে আসব ওর সাথে প্রোগ্রাম হয়ে গেছে যে আমি সাতটার সময় স্টেশনে নামবো আমরা দুজন ও আমাকে পিক করবে তারপর আমরা ডিনার টিনার করে আমাকে হোটেলে নামাই দেবে তো আমার একটা ভুলের জন্য আমি আমার যে ব্যাগের মধ্যে পাসপোর্ট সব থাকে সেটা ভুলে যে বাড়িতে ছিলাম সেই বাড়িতে ফেলে স্টেশনে যদি দৌড়াচ্ছেন তখন প্রাইভেট স্টেশনের সাথে চলে আসছে তখন মনে হয় ব্যাগটা নাই যার জন্য আমার যাওয়া বিলম্বিত হলো আমি পরে বাসে করে গেলাম রাত একটার সময় নেমেছে আমাকে পুরো বাসে ও আমাকে মনিটার করেছে ফোন করে অসুস্থ রুগী কিন্তু তারপর আমি নামার পরে গাড়ি পাঠিয়েছে সে গাইড করে হোটেলে গেছে রুমে যাওয়ার পরে তখন প্রায় দুটো বাজে দুটো আড়াইটা বাজে তখনও ফোন করে তুই রুমে ঢুকছিস কি না আমরা ঢুকছি এখন তুই ঘুমা আমি আমি একটু শাওয়ার টার নিয়ে ঘুমাবো তারপরে দুদিন কেমন করে কেটে গেল আমি জানি না স্মৃতি হয়ে গেল আর কি তো ওর মধ্যে একটা জিনিস ছিল আমার সাথে গল্প করছিল যে দেখ আমি মুক্তিযুদ্ধে খোকা জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে গেছিলাম যুদ্ধ করে আমাদের লাল সবুজের পতাকা এনেছিলাম আর আজকে আমাকে পরিচয় বিহীনভাবে এই আমেরিকায় থাকতে হচ্ছে যখন কথাগুলো বলছিল চোখে চোখ ছলছল করছিল এবং সবচেয়ে দুঃখের কাহিনী হলো যে সেদিন পাসপোর্ট বিহীন হয়ে গেল দেড় বছর যখন পাসপোর্ট পেল না তারপর ট্রাম্প সরকার ক্ষমতা এসেছে বাধ্য হয়ে আমেরিকান হোম ডিপার্টমেন্টে যে অ্যাসেলাম চাইল অ্যাসেলাম চাওয়ার দিনটা ছিল ষোলোই ডিসেম্বর সারাটা দিন কেঁদেছে আমার বন্ধু যে দেশ স্বাধীন করলাম সেই দেশের আজকে পরিচয় ছে বিদায় করে যে একটা বিদেশ দেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করছি বলতে বলতে চোখের পানি ছেড়ে দিছে আমি বললাম বন্ধু নদীর জোয়ার ভাটা আছে খুব শখ করে আমাকে সাথে নিয়ে গেল তাহলে টেক খাবো আজকে আমরা খুব পুরনো একটা রেস্টুরেন্টে লং আইল্যান্ডের কাছে খুব শখ করে অর্ডার দিল কিন্তু খেতে পারল না বন্ধু আমার তারপরে চলে আসলাম আমার আমি যদি চলে আসছি সেদিন দুপুরে রেস্টুরেন্টে খেতে যাব হঠাৎ করে বলো যে কী রেস্টুরেন্ট যাবে দুগা এখানেই খাইনি আমরা ভাটাই খাইনি রাইটে তুই খাস নাই দিনেই খাইনি দুই বন্ধু খেলাম সাথে মনির হায়দার ছিল তারপরে আমাকে আমি জানি না আমাদের কি শেষ দেখা বলে কি ও 
দরজাতে বেরিয়েছে দোস্ত দুটা ছবি তুলি আমরা যে ঘরের ডুটুল ডুকে সবাই বসে ছবি তুললো আর ওর দরজার সামনে দুটো ছবি তুললো সেই ছবি দুটো আমার সারা জীবনই থাকবে আমি যতদিন বেঁচে থাকব আমি চলে আসলাম তারপরে এসে শুনলাম যে ও হসপিটালে ভর্তি হয়েছে ফোন করলাম বলে দোস্ত এরকম ব্যাপার কাশি হচ্ছে কাশ শ্বাস নিতে পারছি না তো ডাক্তাররা দেখছে তারপরে তো আস্তে আস্তে ই ভালো শুরু করলো তো যতবার কথা বলি ওর কিন্তু জ্ঞানটা ছিল ঠিক মৃত্যুর আগের একদিন আগেও মানে গত কালকেও ওর জ্ঞানটা ছিল কথা বলতে পারতো জ্ঞানটা ছিল কিন্তু শেষ কথা যখন আমার সাথে বলে যেদিনকে ডাক্তাররা সব মেশিন টেশিন খুলে নেয় আর কি বললো দোস্ত ডাক্তার জবাব দিয়ে দিছে আমি চললাম খালি কষ্ট একটাই থাকলো দেশের স্বাধীন দেশের মাটিতে বাতাসে আমার শেষ নিঃশ্বাস গেল না আমার কবরটা যেন হয় চেষ্টা করিস কিন্তু কোনো কিছু বিনিময় না তাহলে দোস্ত চেষ্টা করব চিন্তা করিস আমাদের পক্ষে তো আমরা চেষ্টা করি কিন্তু কম্প্রোমাইজ করে যেন করিস না আবার তাহলে না কম্প্রোমাইজ করবো না তারপর আর সে কথা হয়নি আমার তারপরে কথা হয়নি তারপরে যেদিন মানে গত পরশু দিন যখন আমার সাথে মিলাই দিল ভাবি যে টুকু কথা কথা বলো টুকু ভাই ফোন করছি কথা বলো চেষ্টা করলো কথা বলতে পারলো না মানে অত এই এইরকম একটা মানুষের এইভাবে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দেশের সবচেয়ে গর্বের জিনিস সেই মুক্তিযুদ্ধের একজন সৈনিক যার অনেক স্মৃতি কথা আছে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের মুক্তির ইতিহাসে এবং ঢাকটা ঢাকার শহর কিন্তু খোকার একটা সবসময় একটি ছিল ঢাকা কাহিল তো সব কাহিল তো ক্র্যাক প্লাইটন তখন তো একটা আমরাও এই ঢাকা শহরের মধ্যেই আমরা যুদ্ধ করেছি কিন্তু ক্র্যাক প্লাইটনের প্ল্যাটনের যে নামটা ছিল সেই নামটা কিন্তু কারোই ছিল না এটা যেটা আমাদের সবচেয়ে গর্বের জায়গা যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি মহাবদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ কারণ খোকা একজন মুক্তিযুদ্ধের বীর বলা যায় খোকাকে তার যে মামলাটা হয়েছিল স্পেশাল কোর্টে খোকার তরফ থেকে নিউ ইয়র্ক শহর থেকে হসপিটাল থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে সে ক্যান্সারে আক্রান্ত সে হসপিটালে আছে সেই জন্য তার মামলাটাকে পিছানোর জন্য কিন্তু ওটা তো হলোই না এত হাসাস করে তার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হলো এবং তার যা কিছু আছে সব বাজপ্ত করে ফেলা হয় স্থগিতের জন্য বলা হয়েছিল স্থগিত করা বলা হয়েছিল সব তাকে সব বাজপ্ত সব বাজপ্ত করে ফেলা হলো তারপরে তার স্ত্রীকে জেল দেওয়া হলো তারপর তার ছেলে এবং মেয়ে ঢাকায় ছিল ছেলেটা একটু পলিটিক্সের মাথা চালা দিছিল সঙ্গে সঙ্গে দুদক থেকে তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে দিল এই যে নির্যাতন এটা কিসের নির্যাতন আমি আমি বুঝতে পারি না যেখানে মুক্তিযুদ্ধকে এত স্মরণ করছি আমরা মুক্তিযুদ্ধকে আমরা গর্ব করছি আমরা সেই একজন মুক্তিযোদ্ধাকে বিচারে কাট করা যায় ভালো কথা বিচারটা সুষ্ঠুভাবে হোক সে ফিরে আসুক ফিরে আসার ব্যবস্থা থাকুক পাসপোর্টটা দেওয়া হোক তারপর ট্রায়াল করো ট্রায়াল তো করা হলো না তো এই যে মানে মুখে একটা মনে একটা আর যাই কিছু মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয় না মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয় না এবং খোকাই একমাত্র মানুষ মুক্তিযোদ্ধাকে সমন্বিত রাখার জন্য বাংলাদেশের ইতিহাসকে সমন্বিত রাখার জন্য বাংলা ঢাকা শহরের সব বড় বড় রাজপথকে মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার ভাষা আন্দোলনে যারা চিন্তা করেছে যারা সংগ্রাম করেছে তাদের নামে রাস্তা করে কিন্তু আজকে সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই রাস্তাগুলো স্মরণীয় করে রেখেছে এবং প্রজন্ম যারা আসবে তারা যে রাস্তায় যাবে সেই রাস্তায় এই লোকটার নাম শুনে কিন্তু জানতে চাইবে এই মানুষটা কে ছিল এই লোকগুলো কিন্তু হারিয়ে যাবে না এই কিন্তু কথা কিন্তু আমাদের খোকে খোকে করতে হবে যে খোকে ইতিহাস রেখে গেছে কিন্তু তার পরিণামটা কী হলো তার পাসপোর্ট নাই তার সব সম্পত্তি সব বাজার্ত করা হয়েছে তার স্ত্রী আজকে চলে গেছে আমি জানি না উনি ফেরার পর ওনার কী অবস্থা হবে ওনাকে ফিরতে হচ্ছে একটা কাগজ নিয়ে পাসপোর্ট নিয়ে না কাগজ নিয়ে ছাড় ছাড়পত্র নিয়ে আসতে হচ্ছে খোকা খোকার সব পরিবার ছাড়পত্র নিয়ে আসবে এই আমার মুক্তিযুদ্ধ এই জন্য আমরা জীবন দিতে গেছিলাম 
এটা আমার জাতির কাছে প্রশ্ন এটা আমার এটা সাংঘাতিক অসম্মানজনক একটা জিনিস একটা মুক্তি দেওয়ার জন্য এটি কেন বিচার করো আমি অন্যায় করতে বিচার করো কিন্তু আমি অসুস্থ আমি ক্যান্সারের একেবারে মরণ রোগে আমি আক্রান্ত আমার আসতে দেরি হচ্ছে আমাকে পাল্লাতে ঘোষণা করে আমার বিচার করে বিচার করা করে করে দেওয়া হলো আমার কোনো উকিল থাকলো না যেহেতু নিজে উপস্থিতি মানে উকিলও থাকে নাই উনি চিকিৎসার জন্য যখন যায় তখনও ওইটা বলেই গেছে প্রাপ্ত হয়েছিল পরে হাইকোর্ট থেকে বোধহয় রিট করে তারপর রিট করে হাইকোর্ট থেকে পারমিশন নিয়ে গেছে হাইকোর্টের পারমিশন আছে 